கடவுள் அன்று இவ்வுலகத்தை படைத்து மனிதனை உருவாக்கி தன் மூச்சு காற்றால் உயிரூட்டி மண்ணுலகை ஆள அனுப்பினார் ஆனால் மனிதனோ சாத்தானின் வலையில் விழுந்து கடவுளுக்கே எதிரானான் பணம் சாதி மதம் இனம் என்னும் சாத்தானால் இன்றும் பிளவுபட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றான் அன்று பிளவுபட்ட மக்களுக்காக கடவுள் தன் மகனியை இவ்வுலகிற்கு மனிதனாக அனுப்பினார் ஆனால் யூதர்கள் எனப்படும் அதிகாரத்தினர் கடவுளின் மகனியை கொன்றனர் கடவுள் அவர் மகன் இயேசு முதல் இன்று வரை மனிதன் எத்தனையோ காரணங்களால் பிளவுபட்டு சாத்தானாக திரிந்து கொண்டிருக்கின்றான் இன்றும் டாக்டர் அம்பேத்கார் நெல்சன் மண்டேலா போன்றோர் போல் சமுதாயத்தில் உள்ள ஏற்ற தாழ்வு மற்றும் சமத்துவத்திற்காக குரல் கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் இவர்கள் வரிசையில் தீண்டாமைக்கு எதிராக சட்ட ரீதியாகவும் அறப்போராட்டத்தின் மூலமாகவும் சமுதாயத்தில் உள்ள ஏற்ற தாழ்வுகளை களைய போராடி வரும் தமிழ்நாட்டில் விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை வட்டம் எரையூர் கிராமத்தில் உள்ள எங்கள் நெஞ்சில் நீங்கா இடம் பதித்த ஒருவரை பற்றிய வரலாற்று பதிப்பு தான் இது ஜனநாயக இந்திய நாட்டில் தமிழனாய் விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை வட்டம் எறையூர் கிராமத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு திரு ஞான பிரகாசம் திருமதி தெரசம்மாள் இவர்களுக்கு ஏழாவது குழந்தையாக செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்த எறையூர் மண்ணின் தலித் விடியலுக்கான விதையாய் விடி வெள்ளியாய் பிறந்தார் இயேசுவின் பன்னிரு சிடர்களில் ஒருவரான புனித மத்தையுவின் பெயர் கொண்ட நாளென்று பிறந்ததால் இவருக்கு மேத்யூ என பெயர் சூட்டினர் ஜாதிய அடக்குமுறைகளும் ஏற்ற தாழ்வுகளும் நிறைந்த எண்ணிக்கையில் மிக சிறுபான்மையான தலித் மக்களுக்கு உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு எல்லைகள் வரையறுக்கப்பட்டு புனித ஜபமாலை அன்னையின் ஆலயத்தை ஆளுகைக்கு உட்படுத்தி வழிபாட்டிற்கு வழிவிடாமல் பொது வீதியை தன் வீதியாக்கி வைத்துள்ளனர் எண்ணிக்கையில் அதிகமான வன்னிய கிறிஸ்தவர்கள் புதுவை கடலூர் மறை மாவட்டத்தால் நடத்தப்படும் தூய வளனார் நடுநிலை பள்ளியில் தனது ஆரம்ப கல்வியை தொடர்கிறார் அண்ணன் மேத்யூ பள்ளி பருவத்திலேயே ஜாதி அடக்குமுறைகளை உணர்கிறார் சிறுவயதில் தனக்கு நேரம் கசப்பான அனுபவத்தை எவராலும் மறக்க இயலாது அவ்வாறு தனது பத்தாவது வயதில் நேர்ந்த ஜாதிய அடக்குமுறை நிகழ்வு அவர் மனதில் தழும்பாய் விழுந்தது ஒரு நாள் சாலையோர தடுப்பு சுவற்றின் மீது அமர்ந்து கொண்டிருந்த போது தன் வயதினரான ஒரு சில வன்னிய கிறிஸ்தவ மாணவர்கள் அவரிடம் வந்து அங்கிருந்து வெளியேறுமாறு இவரை கடிந்து கொள்ள அவர் மறுக்கவே அனைவரும் கற்களால் தாக்க ஆரம்பித்தனர் தனது காலில் குருதி வடிய ஏற்பட்ட அந்த காயம் இன்றளவும் அண்ணனின் மனதிலும் காலிலும் தழும்பாய் நினைவூட்டிக் கொண்டே இருக்கிறது but out of fear i was alone i felt the sea the cast catholic boys who could not tolerate a dalit challenging them started pelting stone at me as i was fleeing the sea one stone struck me and i reached home with blood spilling all through the way the scar 
still remains not only on my leg but also in my heart even after 30 years. இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு ஞாயிறு திருப்பலியின் போது தேவ ஆலயத்திற்கு சென்றார் அந்த காலகட்டத்தில் தலித் மக்கள் ஆலயத்திற்கு செல்ல அனுமதி இல்லை ஆலயத்தை சுற்றி சில மரங்கள் இருந்தன அதிக எண்ணிக்கையின் போது மரத்தின் அடியில் திருப்பலி காண்பர் ஒரு மரத்தின் அடியில் அண்ணன் மேத்யூ சென்று அமர்ந்தார் தன் அமர்ந்துள்ள மரத்திற்கு அடுத்துள்ள மரத்தில் அமர்ந்திருந்த இளைஞர்கள் அமைதியற்று இருப்பதை மெல்ல மெல்ல உணர ஆரம்பித்தார் திருப்பலி முடிந்ததும் அண்ணனிடம் வந்து எப்படி நீ இங்கு அமரலாம் என சச்சரவில் ஈடுபட்டனர் பிறகு அண்ணனின் தந்தையார் திரு ஞானபிரகாசம் அவர்களுடன் பஞ்சாயத்திற்காக அழைக்கப்பட்டார் தன்னுடைய உயர்நிலைக் கல்வியை கண்டிப்பும் கட்டுப்பாடும் நிறைந்த ஜவாது மலை தூய வளனார் உயர்நிலைப் பள்ளியில் பயின்றார் அதனைத் தொடர்ந்து தனது மேல்நிலைக் கல்வியினை சேர்த்துப்பட்டு தூய தோமினிக் சாவியோ மேல்நிலைப் பள்ளியில் நிறைவு செய்தார் மருத்துவம் படிப்பதில் ஆர்வமான அண்ணன் குடும்ப சூழலையின் காரணமாக சென்னை லொயலா கல்லூரியில் இளங்கலை தாவரவியல் சேர்ந்தார் துடிப்பும் சமுதாயத்தின் மீது அதிக கவனம் கொண்டிருந்த அண்ணனுக்கு லொயலா கல்லூரி மிக சிறந்த தளமாக அமைந்தது கல்லூரியில் சேர்ந்த சொற்ப நாளிலே ஒத்த சிந்தனுடைய நண்பர்களை ஒருங்கிணைத்து முற்போக்கு மாணவர் இயக்கத்தை லொயலா கல்லூரியில் ஓர் ஆலமரத்தின் அடியில் விதைத்தார் தாறுமார்கள் என்னும் தமிழ் நாடகத்தை லொயலா விடுதி உழைப்பாளர்கள் நலத்திட்டத்திற்காக அரங்கேற்றப்பட்டது இந்நாடகமே லொயலா கல்லூரியில் முதல் முறையாக அரங்கேற்றப்பட்ட தமிழ் நாடகம் என்ற வரலாற்றை படைத்தது தலித்து மாணவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான பேரவையை மாணவர்களைக் கொண்டு லொயலா கல்லூரியில் மாணவராக உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு தனது இளங்கலை படிப்பை லொயலா கல்லூரியில் நிறைவு செய்தார் பிறகு சமுதாயத்திற்கான தனது சேவையை தொடங்க ஆரம்பித்தார் கைவிடப்பட்ட மற்றும் குழந்தை தொழிலாளர்களின் மையமான அருணோதயாவின் ஊக்குநராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பணிபுரிந்தார் மேலும் வட சென்னையில் கைவிடப்பட்ட மற்றும் குழந்தை தொழிலாளர்களை கண்டறிந்து அவர்களை பயிற்றுவித்து பள்ளியில் சேர்ப்பதற்கான பணியினை செய்து வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை அனைத்திந்திய கத்தோலிக்க பல்கலைக்கழக கூட்டமைப்பு எனப்படும் ஐகஃபில் மாநில ஊக்குநராக பல்வேறு பணிகளை மேற்கொண்டார் அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்க பதிவுகள் அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களையும் வேறுபாடில்லா சமுதாயமாக மாற்ற ஒருங்கிணைத்து வலுப்படுத்தி பயிற்றுவித்து ஊக்கமூட்டினார் எண்பதுகளில் மாணவர்கள் என்ற கலந்தாய்வு கூட்டம் ஒன்றை ஒருங்கிணைத்து தொகுத்து வழங்கினார் தமிழக அளவில் உள்ள கல்லூரி மாணவர்களுக்கு சமூக விழிப்புணர்வு சமூக பகுப்பாய்வு தலைமைத்துவம் முகாம் வீதி நாடக பட்டறை என பல்வேறு பயிற்சியினை அளித்துள்ளார் அனைத்து அரசு கல்லூரிகள் மற்றும் விடுதிகளுக்கு சென்று தலித் மாணவர்களை ஒருங்கிணைத்து தலித் மாணவர்கள் கூட்டமைப்பை உருவாக்கி சென்னையில் மூன்று நாட்கள் மாநில அளவிலான கலந்தாய்வு கூட்டத்தை நடத்தினார் தலித் மாணவர்களின் தேவைக்காக தமிழ்நாடு தலித் பேராசிரியர்கள் பேரவையை ஏற்படுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கொடியங்குளம் ஜாதி அட்டியழுத்திற்கு பிறகு கன்னியாகுமரியில் இருந்து சென்னைக்கு தென் தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் ஜாதி சண்டை சச்சரவிற்கு எதிராக சைக்கிள் பேரணியை ஒருங்கிணைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி நான்காம் ஆண்டு செங்கல்பட்டில் நடைபெற்ற பஞ்சவ நில போராட்டத்தில் துப்பாக்கிச் சூட்டின் உண்மை நிலையை கண்டறிய ஒரு குழுவை ஒருங்கிணைத்து முதல் அறிக்கையை கொண்டுவர உதவினார் இவையனைத்தும் ஐகஃப் மூலம் சேவையாற்றியவை நேசக்கரம் எனும் குழந்தை தொழிலாளர் தடுப்பு இயக்கத்திற்கு அமைப்பு பொறுப்பாளராகவும் தமிழ்நாடு சமூக பாதுகாப்பு மன்றத்திற்கு ரயில் நிலையங்களில் சுற்றித்திருந்த குழந்தைகளை மீட்டு மறுசீரமைப்பிற்கு உதவினார் டென்மார்க்கில் உள்ள கொம்போடியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டில் நடைபெற்ற மனித உரிமைகள் பட்டறையில் பங்கேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு சமூக நடவடிக்கை இயக்க மூலமாக மதுராந்தகம் அருகில் உள்ள தோட்டநாவல் கிராமத்தில் சமுதாய பள்ளி கட்டிடப் பணியில் உதவியாளராகவும் சலவை தொழிலாளர்கள் மற்றும் குளமரபு சமுதாயத்திற்கு செங்கல்பட்டு மற்றும் உத்தரமேரூர் பகுதிகளில் வீடு கட்டி வழங்கும் பணியிலும் மாவட்ட அளவிலான இளைஞர்கள் பெண்கள் சலவை தொழிலாளர்களின் வளர்ச்சிக்காகவும் அவர்களின் சமுதாயத்தில் வலிமை பெறவும் உதவினார் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நடைபெற்ற உலகளவிலான தலித் கிறிஸ்தவர்களின் இயக்கத்தில் பங்கேற்றார் மாநில பயிற்சியாளராக தமிழ்நாடு மகளிர் வளர்ச்சிக் கழகத்தில் சேவையாற்றினார் இரண்டாயிரம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை செங்கல்பட்டு கிராமப்புற மேம்பாட்டு சங்கம் எனப்படும் 
சிஆர்டிஎஸ்ஸில் அண்ணன் ஆற்றிய பணிகள் தொழில்சார் கல்வி இணைவு கல்வி தனித்திறனாற்றல் பயிற்சி ஊனமுற்றோர் ஆரோக்கியம் மற்றும் உடல்நிலை மேம்பாடு வருவாய் உண்டாக்கல் குடியிருப்பு வசதி வாழ்க்கை பணி மற்றும் சேர்க்கை என தலித் சமுதாயத்திற்காக காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் சுமார் நானூறு கிராமங்களுக்கு சமுதாய மேம்பாட்டிற்கான நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் செயல் நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் செயல்முறைப்படுத்தும் பணியையும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஆயிரம் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களை அமைத்து ஒருங்கிணைப்பு பணியையும் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட காஞ்சிபுரம் கடலோர பகுதி கிராமங்களுக்கு மீட்பு மறுசீரமைப்பு மற்றும் மறு கட்டமைப்பு பணியை பல்வேறு உள்ளூர் சமுதாயத்தினர் அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் உதவியுடன் செயல்படுத்தினார் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் லீட் ஃபார்வர்ட் இந்தியா என்ற நிறுவனத்தில் தலைமை பொறுப்பேற்று சட்டப்படி நிறுவி ஒருங்கிணைத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஏழ்மையான மற்றும் கிராமப்புற தலித் மாணவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் உயர்தரமான தலைமைத்துவ பயிற்சியுடன் தன்னலமற்ற தலைவர்களை உருவாக்கவும் சமுதாயத்தை மேம்பட்ட சமுதாயமாக மாற்றும் பணியையும் தலித் மாணவர்களை பல துறைகளில் ஆட்சியாளராகவும் அதிகாரம் உள்ளவர்களாக மாற்ற ஐஏஎஸ் போன்ற பயிற்சிகளில் ஈடுபடுத்தியுள்ளார் பல நூற்றாண்டுகளாக எறையுள் இருந்து வரும் தீண்டாமையை ஒழிக்க இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் தனது சொந்த மண்ணில் நடைபெற்று வரும் சாதி வன்கொடுமையை எதிர்த்து அதற்கான போராட்டங்களை முன்னெடுக்க ஆரம்பித்தார் ஐகெஃப் மூலமாக விடுதலை சிறுத்தல் கட்சியின் அறிமுகமாகி பின்பு அக்கட்சியின் மறுசீராய்வு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் பணியாற்றினார் மேலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாநில செயலராகவும் சேவையாற்றி வருகிறார் தொடர்ந்து எறையூரில் தலித்து மக்களுக்கு மறுக்கப்பட்டு வந்த பொது வழி ஆலய வழிபாடு தேர் திருவிழா பொதுக்கலரை போன்றவற்றில் சம உரிமைக்காக முன்னின்று நடத்தி வரும் போராட்டங்களை இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தீவிரப்படுத்தினார் மார்ச் ஒன்பதாம் நாள் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்று கொண்டிருந்த போராட்டத்தை எண்ணிக்கையில் பெரும்பான்மையான வன்னிய கிறிஸ்தவர்களின் கொலைவெறி தாக்குதலில் தலித்து மக்களின் வீடுகள் பொருட்கள் அப்பகுதியில் இருந்த தூய சகாயண்ணை ஆலயத்தை சேதப்படுத்தியதோடு அல்லாமல் தலித்து மக்களின் மீது தாக்குதல் நடத்தினர் கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த துப்பாக்கிச்சூடு வரை போகும் அளவிற்கு தாக்குதலை நடத்தினர் முடிவில் துப்பாக்கிச்சூட்டில் சாதி வன்னியர் இருவர் பலியாகினர் போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்தியதற்காக காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டு இரண்டு வாரம் கடலூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் கலவரத்தின் போது வன்னிய கிறிஸ்தவர்களால் அண்ணனின் தாயார் திருமதி தரசம்மாளும் தாக்குதலுக்கு ஆளாகி சில நாட்களில் காலமானார் தனது தாயின் இறுதிச் சடங்கை இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தலித்து மக்களுக்கு மறுக்கப்பட்டு வந்த பொதுவிதி வழியாக முதன்முறையாக கொன்று சென்றார் ஆனாலும் சாதி அலை இன்னும் ஓயவில்லை தலித்து மக்கள் வாழும் பகுதிக்கு தேர் வர வேண்டும் என்று நீதிமன்றங்கள் உத்தரவிட்டும் கிறிஸ்துவ மத அதிகாரிகளாலும் அரசு அதிகாரிகளாலும் காவல்துறையாலும் இன்று வரை நீதிமன்ற தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்தாமல் தீண்டாமைக்கு உடந்தையாக இருந்து வருகின்றனர் தச்சூரில் நடைபெற்ற படுகொலையை கண்டித்து நடைபெற்ற போராட்டங்களில் தலித் மக்களோடு மக்களாகவும் தலைவர்களோடும் கலந்து கொண்டு தீண்டாமைக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தார் கத்தோலிக்க தேவாலயங்களில் உள்ள ஜாதி மற்றும் தீண்டாமையை ஒழித்து கட்டவும் கிறிஸ்தவ பொதுநிலை தலைவர்கள் மூலம் சமுதாயம் அரசியல் மற்றும் மத ரீதியான வலுவூட்டம் பெற கிறிஸ்தவ மக்கள் மறுமலர்ச்சி இயக்கம் எனும் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து வருகிறார் 
கத்தோலிக்க மறைமாவட்டமான சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் தலித் மக்களின் உரிமை போராட்டத்திற்கு உதவியும் போராட்ட தலைவர்களுக்கு ஆலோசகராகவும் இருந்து வருகிறார் டெல்லியில் நடைபெற்ற தலித் கிறிஸ்தவ மக்களுக்கான எஸ்சி எஸ்டி அந்தஸ்து கோரி நடைபெற்ற பேரணியில் கலந்து கொண்டார் ஜப்பானின் ஏஷியா பீஸ் யூனியனில் உறுப்பினராக உள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஹாஸ் இன்டர்நேஷனல் பீஸ் விருது அண்ணனுக்கு வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இரண்டாம் நாள் தி அகடமி ஆஃப் இக்குமெனிக்கல் இந்தியன் தியாலஜி அண்ட் சர்ச் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ணனுக்கு டாக்டர் ஆஃப் டிவானிட்டி கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கியது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினேழாம் நாள் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதும் வழங்கப்பட்டது தனது வாழ்க்கையில் கற்றும் கற்பித்தும் வழிநடத்தியும் மக்களுக்காக குறிப்பாக தலித் மக்களுக்கு எதிராக நடந்து வரும் தீண்டாமைக்காகவும் தன் சொந்த மண்ணில் சம உரிமைக்காக சட்ட ரீதியாகவும் அறப்போராட்டங்கள் மூலமாகவும் போராடி வரும் எங்கள் அண்ணன் மேத்யூவிற்கு நெஞ்சால் நன்றியுரைத்து புன்னையால் பூக்கள் தூவி அன்பு மனங்களால் மாலையிட்டு பாசத்தால் பண்பாடி எம் வழிகாட்டியே நீர் வாழி எண்ணிய எண்ணங்களெல்லாம் பின்வரும் உம் வழி தேடி உம் வாழ்க்கை போராட்டம் வீழ்ந்தது என் மனதில் விதையாய்